大家好，我是鱼儿。现在这个冬天就是吃红菜苔的季节，红菜苔它的营养价值也是特别的高，含有大量的胡萝卜素和维生素 C。平时我们可以多吃一点红菜苔，对我们人体有非常多的好处，可以增强人体的免疫力。今天我们就用红菜苔给大家分享好吃的做法，一起跟着视频来了解一下吧。我们首先把红菜苔根部的这个皮给它撕一下。因为根部比较的老，吃起来口感不太好，像这样给它处理一下，吃起来比较的清脆爽口。我们在处理红菜苔的时候，切记不要用刀去切，一定要像我这样用手给它掰出来的红菜苔，吃起来口感会更加的好。把所有的红菜苔都给它掰成这种小段，全部处理好之后，再装进大盆中。然后再往里面加入多一点的清水。我们把红菜苔先给它淘洗一下。红菜苔一般都是吃菜苔部分，所以说它比较的干净。但是我们也尽量给它多淘洗几遍，难免上面会有一些灰尘。全部清洗干净之后，再捞起来装进漏篮中控水备用。控干水分之后，再把根部这种粗一点的，用刀给它改刀切成薄一点的片，这样炒制的时候才更加容易熟。切好之后，再装进盘中备用。然后我们再准备一点大蒜，给它切成薄一点的蒜片。切好之后，装进盘子里面。干辣椒我们也准备几个。用刀切成短一点的辣椒段，切好之后也装进盘子里面。这道菜必不可少的腊肉、腊肥肉就可以改刀切成薄一点的片，切好之后装进盘中备用。接着起油烧锅，油热之后再把腊肉放进来煸炒，把里面的油脂给它煸炒出来。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。制作视频不易，如果我的视频对你有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手，帮我点个赞呗。因为您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持和鼓励。我们给它煸炒成像这个样子就差不多啦，先给它推一边，然后再把蒜片和干辣椒放进来，继续开小火，煸炒出辣香和蒜香。炒香之后，再把红菜苔切好的根部倒下来，开大火快速给它翻炒均匀。先把根部给它煸炒一下，这样待会儿成熟度会达到一致。这里煸炒的时间大概三十秒钟就可以了。然后再把剩下的菜苔全部倒进来，继续开大火快速给它翻炒均匀。用大火炒出来的红菜苔才会更加的好吃，而且也不容易出水。这里用大火翻炒的时间大概一分钟，然后往里面加一点食用盐，鸡精也来一勺，然后用铲子把所有调料给它翻拌均匀。炒这道菜我们不需要加一滴水，这样炒出来才会更加的香。翻拌均匀之后，我们就可以关火起锅装盘，装入盘中，美味即成。一道非常好吃的腊肉炒红菜苔，咱们就做好了。像这样炒出来的红菜苔，非常的脆爽，而且也更加的入味，里面腊肉的香味也是扑鼻而来。用腊肉的这个油来炒红菜苔，真的是非常的香，而且像这样炒出来的红菜苔，一点苦味都没有，真的是非常的爽口又下饭。关键是这个做法也是非常的简单。好了，喜欢的朋友就收藏起来试一试，喜欢我视频的朋友记得帮忙点赞转发出去，感谢大家的支持。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。